சென்ற அத்தியாயத்தில் மேற்காட்டிட்ட படலத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் உளவாக்கிலி அருளிய படலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இறைவனே நேரில் வந்து தனக்கு தரிசனம் அளித்ததாலும் தன் நாட்டை அழிக்க எண்ணிய எதிரி படையெடுத்து வரும் முன்பே இறந்து விட்டதாலும் மன்னன் குலப்பூடன பாண்டியனுக்கு சிவபெருமான் மீதிருந்த பற்று பல மடங்கு பெருகியது தூய்மையான பக்திக்கு ஆதி சிவன் அருள் பாலிப்பார் என்ற எண்ணம் அரசனின் உள்ளத்தில் வலுப்பெற தொடங்கியது சிவன் மீது இருந்த பற்றும் பக்தியும் பெருகி பெருகி ஒரு கட்டத்தில் அது ஆணவமாக மாறியது தன்னை விட சிறந்த ஒரு பக்தன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை என்ற எண்ணம் அரசனது மனத்தில் உண்டானது இந்த கர்வத்தால் மற்ற சிவனடியார்களை வணங்குவதையே மன்னர் நிறுத்திவிட்டார் தனக்கு காட்சியளிப்பதற்காக இறைவனே நேரே வந்த பிறகு எதற்கு வேதம் ஓதுபவர்களும் ரிஷி முனிவர்களும் என்று நினைத்து அவர்களுக்குரிய மரியாதைகளை அரசன் வழங்கவில்லை வேதம் ஓதி யாகம் நடத்தி இறைவனின் அருளை பரிபூரணமாக பெறுவதற்கு உதவும் வேத விற்பனர்களை அவமரியாதை செய்ததால் அவர்கள் மன்னன் மீது கோபம் கொண்டு நாட்டை விட்டு வெளியேற தொடங்கினர் யாகங்களும் வேள்விகளும் தடைப்பட்ட காரணத்தால் தேவர்களை மகிழ்விக்க முடியாமல் போனது இதனால் மழை பொய்த்து நாட்டில் கடும் வறட்சியும் பஞ்சமும் ஏற்பட்டது அரச கருவூலமும் காலியாகிக் கொண்டே வந்தது மக்களின் உணவுக்கே வழியில்லாமல் போனதால் கோயில் திருப்பணிகளுக்கு செலவிட முடியாமல் போனது முறைப்படி செய்ய வேண்டிய பூஜைகளும் தடைப்பட்டன தீவிர பக்தி கொண்டிருந்தும் இறைவன் தன்னையும் தன் மக்களையும் ஏன் இப்படி சோதிக்கிறார் என்பது தெரியாமல் அரசர் குழம்பி தவித்தார் இறைவனிடம் மனமுருக பிரார்த்தித்த குழப்பூடன் இந்த துன்பத்தில் இருந்து தங்களை விடுவிக்குமாறு சோமசுந்தரரை பிரார்த்தித்து விட்டு உறங்கச் சென்றார் பக்தனாக இருந்தாலும் அவனை பண்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணிய ஈசன் மன்னனின் கனவில் வந்து உளவாக்கிலி எனப்படும் பொன்முடிப்பு ஒன்றை அரசனது கையில் வைத்து இந்த உளவாக்கிலி எடுக்க எடுக்க குறையாத பொற்காசுகளை வழங்கக்கூடியது இதை கொண்டு உன் நாட்டின் வறுமையை தீர்த்துக்கொள் என்று கூறினார் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்த அரசன் இது தான் வணங்கும் சொக்கநாதரின் கருணையால் தான் நடந்தது என்று உணர்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் தனது இன்னலுக்கு தீர்வு அருளும் இறைவன் அந்த இன்னலை தனக்கு ஏன் அளித்தார் என்று அறிந்து கொள்ள எண்ணினார் அரசன் குலக்கூடனன் பின்பு ஈசனை வேண்டி தனது தவறை தனக்கு சுட்டி காட்டும்படியும் தான் குற்றம் ஒன்றும் இல்லாத கோமகனாக விளங்க ஆசை கொள்வதாகவும் பிரார்த்தித்தார் நெடுநேரம் ஏதேதோ சிந்தனைகளில் இருந்த அரசர் தன்னை மீறி தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தார் மன்னனின் கனவில் தோன்றிய ஈசன் மன்னனை பார்த்து நீ என்னிடம் தீவிர பக்தி செலுத்துகிறாய் ஆனால் நீ மட்டும்தான் உயர்ந்தவன் உனது பக்தி மட்டும்தான் உயர்ந்தது என்று எண்ணி என் மீது பக்தி செலுத்தும் மற்றவர்களை புறக்கணிக்கிறாய் என்னுடைய பக்தனை உதாசீனம் செய்வதும் என்னை உதாசீனம் செய்வதும் ஒன்றுதான் உனது ஆணவத்தை அழிக்கவே இவ்வாறு தண்டனை அடித்தோம் மன்னனின் தவறு மக்களையே தண்டிக்கும் நீ செய்த தவறால் உனது மக்களும் கஷ்டப்படுகின்றனர் என்று கூறினார் விழுத்தெழுந்த மன்னன் தனது தவறை உணர்ந்து கொண்டு தான் ஒருவன் செய்த தவறால் தன் மக்கள் அனைவருமே பாதிக்கப்பட்டுவிட்டனரே என்று எண்ணி வருந்தினார் பிறகு உளவாக்கிளியாகிய பொன்மூட்டையில் உள்ள பொற்காசுகளை எடுத்து வறுமையிலும் பஞ்சத்திலும் வாழும் மக்களுக்கு பிரித்து அளித்தார் பின் வேத விற்பனர்களை அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு தகுந்த மரியாதை அளித்து பொண்ணும் பொருளும் அளித்து யாகங்களை உரிய முறையில் நடத்தினார் குளக்கூடன பாண்டியனின் மனமாற்றத்தால் நாடு மறுபடியும் செழிப்படைந்தது மேற்கண்ட அத்தியாயத்தில் உளவாக்கிளி அருளிய படலத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் வளையல் விற்ற படலத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்